রাক্ষস পাতরা বা ইংরেজিতে বা মেডিকেলের পরিভাষায় বলা হয় স্ক্যাবিস স্ক্যাবিস খুব কমন একটা অসুখ বিশেষ করে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে যেখানে গরম বেশি বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অথবা যেখানে কম জায়গাতে অনেক বেশি মানুষ মানুষের বসবাস বা গাদা গাদি করে মানুষ থাকে সেসব জায়গাতে স্ক্যাবিস বা খোস পাতরার প্রকোপটা একটু বেশি হয়ে থাকে প্রথমে আমরা জেনে নিই অসুখটা কেন হয় এটি হয় সাধারণত এক ধরনের প্যারাসাইট বা পরজীবীর দ্বারা আক্রান্ত হলে এই অসুখটা হয়ে থাকে পরজীবীটার নাম হচ্ছে সার্কপটিস স্ক্যাবি তো স্ক্যাবিটা যখন মানুষের শরীরে সংস্পর্শে আসে তখন এটা বংশ ডিম পাড়ে ডিম পাড়া থেকে বংশ বিস্তার বা বংশবৃদ্ধি করে সাধারণত জিনিসটা করে হচ্ছে রাতের বেলাতে এই জন্য রাতের বেলাতে পরজীবীটা যখন বংশবৃদ্ধি করে তখন খুব বেশি পরিমাণে চুলকানি হয় বা ইনটেন্স ইচিং হয় তো এটা চিকিৎসা খুব সাধারণ খুব অল্প চিকিৎসা বা অল্প দামের বা অল্প খরচের চিকিৎসাতেই অসুখটা ভালো হয়ে যায় যদি সেটা নির্ণয় করা যায় সহজে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এটা স্ক্যাবিস বা খোস পাঁচটা কিনে এটাকে সবার আগে নিশ্চিত হতে হবে নিশ্চিত হয়ে খুব সহজে বা অল্প খরচে এমনকি সরকারি মেডিকেল বা এসব হাসপাতালের আউটডোরে এটা খুব সুলভে চিকিৎসা রয়েছে এবং বিনামূল্যেও চিকিৎসা দেয়া হয় ওইসব হাসপাতালে তো একজন বিশেষজ্ঞ বা একজন ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসাটা নেওয়া উচিত এই অসুখের লক্ষণের মধ্যে দেখা যায় যে চুলকানি হবে এবং রাতে খুব বেশি পরিমাণে চুলকানি হবে এবং শরীরের বিভিন্ন ভাজে চুলকানিগুলো সাধারণত বেশি হয়ে থাকে এবং দেখা যায় যে পরিবারের একজন আক্রান্ত হলে সাধারণত অন্যান্য পরিবারের সদস্য যারা আছেন তারাও আক্রান্ত হয় কারণ জিনিসটা খুব বেশি পরিমাণে ছো আছে তো এই ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা খুব সাধারণ ওষুধ ব্যবহার করে থাকি যেমন চুলকানো হলে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টি হিস্টামিন জাতীয় ওষুধ এবং মলম ব্যবহার করি যেটা পারমিট্রিন সেটা ব্যবহারের কিছু নিয়ম কানুন আছে নিয়ম কানুন যে মলমটা একবার কিংবা দুবার ব্যবহার করার মাধ্যমেই অসুখটা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় সম্ভব কিন্তু একটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে স্ক্যাবিস হলে পরিবারের বা কোনো হোস্টেলে যদি কেউ থাকে বা কোনো ক্যাম্পে যদি কেউ থাকে সাধারণত সবারই চিকি ইন্ডিভিজুয়াল বা আলাদাভাবে চিকিৎসা দরকার কারণ একজন ভালো হলে আরেকজনের থাকলে আবার তার মাধ্যমে তার ছড়াতে পারে এখন খোস পাঁচটাকে খুব সাধারণ একটা অসুখ বলে আমরা অবহেলা করা ঠিক হবে না বা সাধারণ খোস পাঁচটা বলে এটা আমরা চিকিৎসা নিলাম না কিংবা এটা আপনাতেই ভালো হয়ে যাবে এটা মনে করার কারণ নেই কারণ এটা একটি সাধারণ রোগ বটে কিন্তু এটা থেকে কিন্তু অনেক ধরনের জটিলতা বা কমপ্লিকেশান হতে পারে যেমন খুব সাধারণ দুটা কমপ্লিকেশান বা জটিলতা হচ্ছে এখান থেকে খুব সিভিয়ার ধরনের ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হতে পারে এক নম্বর আর দু নম্বর হচ্ছে বাচ্চাদের বিশেষ করে এটা থেকে কিডনির সমস্যা পর্যন্ত হতে পারে যেটাকে আমরা অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস বলি এজিএন পর্যন্ত ডেভেলপ করতে পারে এই সাধারণ খোস পাঁচটা থেকে তো সুতরাং আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে খোস পাঁচটা হলে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে এটার প্রপার চিকিৎসা নিতে হবে তাহলে খুব অল্প খরচের মাধ্যমে এবং খুব সহজে এটা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় সম্ভব এবং এটা জটিলতাও পরিহার বা এড়ানো সম্ভব হবে খোস পাঁচটার মতোই আরেকটি ছো আছে অসুখ হচ্ছে পেডিকুলোসিস ক্যাপিটিস যেটাকে বাংলায় বলে আমরা উপুন বা হেডলাইস যেটি একটি খুব যন্ত্রণাদায়ক এবং খুব প্রবলেমেটিক একটা অসুখ সেই ক্ষেত্রেও সাধারণত দেখা যায় পরিবারে একজনের হলে বাকিটা সাধারণত অ্যাফেক্টেড হয় এবং যদি এফেক্টেড নাও হয় সাধারণত একজনের চিকিৎসা করলে বাকিদেরও চিকিৎসা করা উচিত বাজারে বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসক শ্যাম্পু সাবান ইত্যাদি পাওয়া যায় এগুলি ব্যবহার একেবারে করা যাবে না কারণ এগুলিতে সাধারণত খুব ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ডিডিটি ইত্যাদি এ জাতীয় জিনিসপত্র থাকে যেটা চুলের জন্য ক্ষতি ইভেন স্ক্যাল্পের জন্য ক্ষতি এবং স্ক্যাল্পের মাধ্যমে যদি স্কিন অ্যাডমশন হয় সেটা বডির জন্য ক্ষতি তো যদি উকুন হয় বা উকুন সন্দেহ করা হয় বা মাথা যদি খুব বেশি চুল কায় সেক্ষেত্রে এটার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে খুব সাধারণ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং ম্যাগনিফাইং গ্লাস বা ইত্যাদি দেখে আমরা এটাকে নির্ণয় করি এবং খুব অল্প ব্যয়ের মাধ্যমে খুবই সামান্য খরচ এবং খুব সহজলভ্য চিকিৎসার মাধ্যমে এটা সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব কিন্তু একজন এফেক্টেড হলে পরিবারের সকলেরই চিকিৎসা দরকার এই ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা ওই রাতে একটি মলম লাগিয়ে থাকি পারমিথেন জাতীয় তেলের সাথে মিশিয়ে বা নারকেল তেলের সাথে মিশিয়ে এবং সকালে শ্যাম্পু দিয়ে গোসল করতে বলি এবং খুব সিভিয়ার ক্ষেত্রে আমরা মুখে খাওয়ার জন্য কিছু ট্যাবলেট দিয়ে থাকি তো এর মাধ্যমে এটার সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব তো উকুন সন্দেহ করলে বিশেষ করে বাচ্চাদের অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে